Dear friends, Assalamu alaikum. Kamana Shanapna Shabai, Ashakuri, one econe, Baloachan. Tambir Academy, not an Arikti video tap and the port picket Jana is Shagodom. Bundra Amrajara Chakrikuri, Jaramra noited to pasta or the Jarab Shorker Chakrikuri Tarato noited to pasta curry. Are Jaramra defense line as it at the Toshalukono timetable? Nay, Tapar Judubuli Jarab private for my Chakrikuri, Behikuramra maximum person, Jara Chakriji with a private for me, Beshi Chakrikuri Dakajai. The other duty time to both the glee, not at two shakta, on a keras and not at two atta, on a keras shift duty corre. The tapo age chakri corre, chakri, pasha pashikin to on a key chai, she arn kurte, she ekta mane on a key bolaje, um, ami chakri kurti, chakri pasha pashikun, bapsha sikina, business kora jaikina, boniki asse of not chakri pasha pashi, uh, online take taka arn kurte chai. The akun kotalo je chakri pasha pashi. আপনি চাকরি করতেছেন চাকরি তো একটা টাইম সময়সীমা আছেই তাই এই চাকরির পাশাপাশি অনলাইন থেকে কোন ওয়েতে আপনি টাকা আর্ন করতে পারবেন তো फ्रेंड्स আমি আমি যেহেতু চাকরি করি সেহেতু আমি আমার কথা বলতেছি তারপর আমি যারা চাকরি করে না তারা অনলাইন থেকে আর্ন করতেছে এবং অনেক ভালো অঙ্কের টাকা আর্ন করতেছে তাদের বিষয়টাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তা আমি আমার বিষয়টা একটু বলিনি দেখেন আমি যেহেতু চাকরি করতেছি আমার ডিউটি টাইম আছে একটা টাইম সে ডিউটি টাইমটা আপনার শেষ হওয়ার পরে কিন্তু তারপরে আমি ইউটিউবিং করি আপনারা প্রত্যেকই জানেন আমি একজন ইউটিউবার তা এখন কথা হলো যে আমি চাকরি করতেছি চাকরির পাশাপাশি আমি যেটা আপনার ভালো ফিল করতেছি আমি যেটা কমফোর্টেবল ফিল করতেছি সেটা হলো ইউটিউবিং করে দেখেন অনলাইন থেকে কিন্তু বিভিন্ন ওয়েতে আর্ন করা যায় অনলাইন থেকে আপনার যেমন আছে যারা অনেকেই বলে যে ফ্রিল্যান্সার এখন ফ্রিল্যান্সার আর হলো ইউটিউবার এদের ভিতর কিন্তু অনেকটা পার্থক্য আছে যেহেতু আমি ইউটিউবার সেহেতু আমি এটা ধরতে পেরেছি এবং আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফ্রিল্যান্সার বলতে যাদের বোঝায় যে অনেকেই বলে যে ফ্রিল্যান্সাররা আপনার শুধু ফ্রিল্যান্সার বলতে কিন্তু একটা মুক্ত পেশা স্বাধীন পেশা এই টাইপের কিছু বোঝায় আদৌ না যারা দেখবেন যে আপনার অনলাইনে কাজ করে বিশেষ করে যারা দেখবেন যে ফাইবার তারপর আপনার আপওয়ার্ক তারপরে ফ্রিল্যান্স ফ্রিল্যান্সার তা এই যে আমি প্ল্যাটফর্ম গুলো বললাম আরো অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে কিন্তু আপনার অনলাইনে যারা কাজ করে বেশিরভাগ পার্সনই দেখবেন যে তাদের ক্রিয়েটিভিটি গুলো এই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আপনার তারা দেখায় এবং এই প্ল্যাটফর্ম গুলোতে তাদের ক্রিয়েটিভিটি দেখিয়ে কিন্তু তারা আর্ন করে থাকে তবে বন্ধুরা এখানে আমরা যে তাদের বলি তাদের যে একটা আমরা পদবিধি সেটা হলো যে তারা ফ্রিল্যান্সার আদৌ কিন্তু ফ্রিল্যান্সার বলতে আমরা যারা আমরা এটা সম্পর্কে ডিপলি না জানি তারা কিন্তু অনেকেই মনে করে যে এটা একটা মুক্ত পেশা স্বাধীন পেশা আদৌ না যারা আপনার ফ্রিল্যান্সিং করে তারাও কিন্তু একটা টাইম আছে সময়সীমা আছে তারাও কিন্তু একটা মানে যে কোনো একটা কোম্পানির সাথে কিন্তু অতপ্রতভাবে যুক্ত হয়ে যায় তাদের যারা কাজ দিচ্ছে তারা তো তাকে একটা সময় মেনে কিন্তু কাজ দিচ্ছে তাদের একটা সময় বেঁধে দেয় যে এই সময়ের ভিতরে আপনার ওই কাজটি কমপ্লিট করে দিতে হবে এই সময়ের ভিতরে আপনার কাজটি করতে হবে তা এটা কিন্তু আমি যদি বলি যে এটা যে ফ্রিল্যান্সার এটা যারা ফ্রিল্যান্সিং করে তারা কিন্তু একবারে যে স্বাধীন পেশা মুক্ত পেশা এটা কিন্তু বলবো না হ্যাঁ এখানে আপনার একটা পার্থক্য আছে পার্থক্যটা হলো যারা চাকরি করে তারা কিন্তু বসের কথা শুনতে হয় তাদের অর্ডার মানতে হয় তারা কিন্তু ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারে না বাট যারা ফ্রিল্যান্সার যারা ফ্রিল্যান্সিং করে তারা কিন্তু দেখা যায় যে আপনি চাইলে কাজ করতে পারেন না চাইলে করতে পারবেন না এরকম একটা সিচুয়েশন কিন্তু সেখানে আছে তা আমার কথা হলো যে যারা ফ্রিল্যান্সিং অর্থাৎ যারা ফ্রিল্যান্সার তারা তো আপনার কাজ করে তারপরে আর্ন করতে হবে চাকরি যারা করতেছে তারা তো একটা মান্থলি একটা টাকা পাচ্ছে বাট যারা ফ্রিল্যান্সার তাদের তো ওই কাজগুলো কমপ্লিট করতে হবে তারপর তারা আর্ন করতে পারবে সুতরাং তার ওই কাজটা কমপ্লিট করতে হলে কিন্তু তার ওখানে খুব ভালোভাবে কাজ করতে হবে সময় দিতে হবে আর যদি আপনি দেখবেন যে কোনো বায়ার যদি আপনাকে কাজ দেয় সেই কাজটা যদি আপনি ভালোভাবে না কমপ্লিট করতে পারেন তখন কিন্তু দেখা যায় যে তারা নেগেটিভ রিভিউ দিয়ে দেয় সেই নেগেটিভ রিভিউর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে আপনার যে প্রোফাইলটা থাকে অন্য বায়াররা যখন আপনাকে হায়ার করতে যাবে অন্য বায়াররা যখন আপনাকে কাজ দিবে তখন কিন্তু দেখবেন যে আপনার ওই নেগেটিভ রিভিউর জন্য কিন্তু আপনি কাজ পাবেন না তা কিছুটা বিষয় হয়তো আমি আপনাদের বুঝতে পেরেছি আপনি যদি একজন চাকরিজীবী হয়ে থাকেন চাকরিজীবীর পাশাপাশি আপনি যদি চান আমি অনলাইন থেকে আর্ন করতে চাই তাহলে আমি বলবো যে আপনি ইউটিউবিংটাকে বেছে নেন আপনি যদি আপনার ভিতরে কোনো ক্রিয়েটিভিটি থাকে আপনি যদি কোনো কাজটা খুব আপনি যদি কোনো কাজ ভালোভাবে জেনে থাকেন যে কাজটার অনেক জনপ্রিয়তা আছে যে কাজটার মাধ্যমে অনেকে হেল্প পাবে এই ধরনের যদি কোনো কাজ জেনে থাকেন তাহলে সেটার মাধ্যমে আপনি ইউটিউবিং শুরু করতে পারেন আর ইউটিউবিং যদি আপনি শুরু করেন ইউটিউবে কিন্তু আপনার কোনো ধরা বাধা কোনো সময় নেই আপনি চাইলে আজকে ভিডিও দিলেন না চাইলে আপনি এক সপ্তাহ পরে দিলেন মানে আপনার ইচ্ছা মতো ইউটিউবে কিন্তু আপনার কোনো 
ভিডিও যদি খারাপ হয়ে যায় एग्जांपल আপনি 10টা ভিডিও দিলেন 10টা ভিডিও ভালো হলো হঠাৎ করে একটা ভিডিও খারাপ হলো তাহলে কিন্তু দেখবেন যে ওই ভিডিওটার জন্য কিন্তু আপনার চ্যানেলে কিন্তু ওই ধরনের এফেক্ট বা খারাপ কোনো কিছু দিক কিন্তু পড়বে না কারণ আপনার দেখা যাবে যে ওখানে শুধু কয়েকজন আছে খারাপ কমেন্টস করতে পারে বা ডিসলাইক করতে পারে এটাই কিন্তু যদি আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার হন অর্থাৎ আপনি যদি আপওয়ার্ক ফাইবার এই সমস্ত জায়গায় যদি আপনি কাজ করেন তখন কিন্তু আপনার দেখা যাবে যে আপনার কোনো কাজ যদি খারাপ করেন বাইরে যদি নেগেটিভ রিভিউ দিয়ে দেয় সেটা কিন্তু আপনার প্রোফাইলে শো করবে গেল এটা আরেকটা বিষয় হলো যে দেখেন ফ্রিল্যান্সার যারা আর ইউটিউবার যারা এই দুটার ভিতরে কিন্তু আমি বলে দিলাম যে সময়ের কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং করতে চান তাহলে কিন্তু আপনার এখানে সময় দিতেই হবে মাস বেশ সময় দিতে হবে আর আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যারা চাকরি করেন চাকরি করে আপনি ফ্রিল্যান্সিং যদি করতে চান আপনি কিন্তু দুটা একসঙ্গে আপনি পারবেন না দুটা একসঙ্গে কোনোভাবেই পারবেন না কারণ এখানে আপনার যারা ফ্রিল্যান্সিং করে তারা কিন্তু জানে যে কতটা সময় তাদের দিতে হয় অনেকেই বলে মুক্ত পেশা অনেকেই বলে যে স্বাধীনতা আছে বাট ওই স্বাধীনতা নেই সময়ের স্বাধীনতা নেই বললেই চলে আমি নিজেও অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম বাট আমি দেখেছি যে আসলে চাকরির পাশাপাশি এটা কোনোভাবেই করা সম্ভব না তখন আমি ইউটিউবিং শুরু করলাম আমি ইউটিউবে সাকসেস হওয়া শুরু হয়েছি মানে আমি বলবো না যে আমি একজন ইউটিউবার ভালো একজন ইউটিউবার হয়ে গিয়েছি না তবে আমি চাকরির পাশাপাশি ইউটিউবে কাজ করে আমি ইউটিউব থেকে একটা যা আর্ন করতে পারতেছে আমি সন্তুষ্ট সুতরাং দেখেন যদি আপনি চাকরির পাশাপাশি অন্য কিছু করতে চান তাহলে আমি বলবো যে আপনি ইউটিউবিং শুরু করতে পারেন অথবা আপনি কোনো ব্যবসা করতে পারেন যে ব্যবসাটি অন্য কেউ হ্যান্ডেলিং করবে আপনার যে ডিউটি টাইমটা আছে ডিউটি টাইমটা শেষ হওয়ার পরে আপনি সেখানে গিয়ে সময় দিতে পারেন কিন্তু যদি কেউ চাকরির পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং করতে চান এটা যদি মাথার ভিতর নেন তাহলে বলবো যে ভাইয়া প্লিজ ফিরে আসেন যদি আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে চান তাহলে বলবো যে আপনি পুরোপুরি সেখানেই মনোযোগ দেন সেখানেই মনোযোগ দেন সেখানেই ভালোভাবে লেগে থাকুন হ্যাঁ হ্যাঁ যারা ফ্রিল্যান্সার তারা অনেক মোটা অঙ্কের আর্ন করে থাকে অনেক মোটা অঙ্কের টাকা আর্ন করে থাকে একজন ইউটিউবার হয়তো বা অত মোটা অঙ্কের আর্ন করে থাকে না তবে বড় বড় যারা ইউটিউবার আছে তারা অনেক সময় স্পন্সারশিপ পায় এবং যারা অনেক সাকসেস তারা হয়তো বা ভালো আর্ন করতে পারে বাট আমি এখন পর্যন্ত ওই ধরনের ভালো আর্নের আমি চেহারা দেখিনি আমার কেমন কি আর্ন হয় যারা এই একজন ইউটিউবার তারা মোটামুটি জানেন তা আমি মোটা অঙ্কের কখনো আমি ইনকাম দেখিনি আমি আমার ইউটিউব থেকে আমি এখন সর্বোচ্চ আমি আমার ইনকাম হয়েছিল এক মাসে আঠারো হাজার টাকা এর বেশি আমি আর আর্ন করতে পারিনি আর এবারে যে আমার দেখা যায় যে আপনার চোদ্দো পনেরো হাজার এরকম আসে ঠিক আছে তা এই যে চোদ্দো পনেরো হাজার টাকা যে আমার আসতেছে চাকরির পাশাপাশি এটাই তো অনেক একজনে কিন্তু অনেকে আছে ব্যবসা করেও কিন্তু এটা প্রফিট করতে পারে না আমি এটাকে অনেক মনে করি আমি এটা নিয়ে আমি শুক্রিয়া আদায় করি শুক্র আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং আমি বলবো যারা চাকরি করেন তারা চাকরির পাশাপাশি যদি অনলাইন থেকে আর্ন করতে চান তাহলে আপনি ইউটিউবে পেশাটাকে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন হ্যাঁ আরেকটি বিষয় তাহলে আপনি ইউটিউবিং যে আপনি করবেন তা আপনি ইউটিউবে কিভাবে সাকসেস হবেন ইউটিউবে আপনি কোন টপিক নিয়ে কাজ করবেন এ বিষয়ে যদি জানতে চান এ বিষয়ে যদি আপনাদের কারো কোনো আগ্রহ থাকে শেখার তাহলে আমাকে এই ভিডিওর কমেন্টস নক করতে পারেন আমি আপনাদের যে কোনো ওয়েতে হোক হেল্প করার চেষ্টা করব তবে আমি বলে রাখি এটা আপনাদের কোনো বিনা পয়সায় আসলে হেল্প হবে না কারণ বিনা পয়সায় বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে বাঙালি যারা তাদের যদি বিনা পয়সায় কেউ হেল্প করে সেই বিনা পয়সায় হেল্পে হয় কি ওটার আসলে যে একটা দরদ মায়া সেটা থাকে না আপনি যদি একটা জায়গায় টাকা দিয়ে কোনো কিছু শিখেন তাহলে কিন্তু সেটার প্রতি আপনার একটা দরদ থাকবে আপনার শেখারও কিন্তু একটা আগ্রহ থাকবে সুতরাং যারা ইউটিউবার হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতেছেন ইউটিউবিং আপনি শিখতে চাচ্ছেন তারা আমাকে নক করবেন অবশ্যই কমেন্টসে নক করবেন অথবা আমার যে ইমেল নাম্বার আছে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সেখানে আপনারা নক করবেন এবং আমি আবারও বলে রাখতেছি কোনোভাবে আমি কিন্তু আপনাদের ফ্রি সার্ভিস দিব না আমি যে আপনাদের সার্ভিস দিব সেটা কিন্তু না কারণ এই যে আপনাদের কোর্সটা এই কোর্সটা করাবো আমি এবং আমার পাশাপাশি আরও দুই তিনজন আছে আমরা আপনার টোটালে চারজন টিম মেম্বার আছি আমরা চারজনে এই সার্ভিসটি আপনাদের দিব এবং এটা এমনভাবে দিব যেমন আপনি যদি ইউটিউবিং করতে চান আপনি যদি ইউটিউব ইউটিউবিং শিখতে চান বিশেষ করে যারা ঢাকা এরিয়ার ভিতরে আছেন তাদের জন্য এটা বেস্ট হবে আপনারা আমাদেরকে নক করবেন নক করার পরে যে কাজটি হবে যে আমরা চারজনের ভিতর থেকে যে কোনো একজন আপনাকে টোটাল এক সপ্তাহ ফুল গাইডলাইন দেব এক সপ্তাহ পুরো আপনাকে আমাদের একটা সময় বের করব সেই সময় এবং আপনিও আপনার আপনার সময়ের সঙ্গে আমাদের সময়ের সঙ্গে একটা ম্যাচিং করে একটা সময় বের করবো এবং এবং পুরো এক সপ্তাহ
আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আপনাকে পুরো এক সপ্তাহ এক সপ্তাহের মতো আমরা আপনাকে ট্রেনিং দেব এবং সেটা হতে পারে আপনার বাসায় হতে পারে আমাদের যে কোনো স্থানে তা এরকম ভাবে আমরা অবশ্যই যে কোর্স করতে চাচ্ছেন তার সাথে কথাবার্তা বলেই আমাদের এটা কোর্স টাইমটি সেট করা হবে এবং এই কোর্স ফিটা কত হবে এটা আলোচনা সাপেক্ষই হবে কারণ সবার সামর্থ্য একই ধরনের না থাকতে পারে এজন্য কোর্স ফিটি আলোচনা সাপেক্ষে হবে হ্যাঁ এখন অনেকেই বলতে পারেন তানভীর ভাই আপনি কি বিজনেস শুরু করলেন নাকি না ভাই আমি বিজনেস শুরু করিনি কারণ আমি দেখতেছি যে আমি নিজে কিছু একটা করতেছি কারণ আমি চাকরির পাশাপাশি কিছু একটা করতেছি বর্তমানে যদি আপনি একটু দেখেন যারা আমরা চাকরি করি চাকরি দিয়ে কিন্তু সবকিছু হচ্ছে কারণ চাকরি যারা করতেছে তাদের কিন্তু ওইভাবে প্রতি বছর বেতন বাড়তেছে না কারণ আমার দেখার দৃষ্টিতে অনেকেই আছে যে তারা চাকরি করতেছে অনেকে দুই তিন বছর হয়ে গিয়েছে তার বেতন বাড়তেছে না সেই একই লেভেলেই রয়ে গিয়েছে সে যদি আমার মাধ্যমে বা আমার টিমের মাধ্যমে আমাদের অসিলাই যদি অবশ্যই সবকিছুর মালিক আল্লাহ তারপর অসিলার আমাদের অসিলাই যদি সে যদি অনলাইন থেকে কিছু আর্ন করতে পারে সেটা তো অবশ্যই তার জন্য ভালো একটা দিক হবে তাই না এই জন্য আমি এটাকে বলবো যে আমি ব্যবসা না আমি জাস্ট আমার ওসিলার যদি কারো কোনো উপকার হয় সেজন্য আমি এই সার্ভিসটি চালু করলাম হ্যাঁ এখন বলতে পারেন যে তাহলে আপনি যেহেতু সার্ভিসটি চালু করেছেন তাহলে কেন আপনি টাকা নিয়ে করতে চাচ্ছেন কারণ আমি আবারও বলতেছি আমাদের বাংলাদেশে একটা সমস্যা আছে টাকা যদি আপনি না দেন তাহলে কিন্তু আপনার ওই কোর্সটার প্রতি কোনো দরদ থাকবে না মায়া থাকবে না মানে আপনার যদি আপনি টাকা দেন তাহলে আপনার একটা দরদ থাকবে যে আমি টাকা দিয়েছি আমার শিখতে হবে এই যে চিন্তা ভাবনাটা এটা আমাদের প্রত্যেকেরই মনে কাজ করে তো ভিডিও এখানেই শেষ করব সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ